നമസ്കാരം കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഡൽഹിയിലും ഗുജറാത്തിലും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് മുപ്പതിനായിരം കടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാടും ഗുജറാത്തും ഡൽഹിയും പതിനായിരം ക്ലബ്ബും ഉറപ്പായി ഇന്നലെ രോഗവ്യാപനത്തിൽ ഗുജറാത്തിനെ പിന്തള്ളി തമിഴ്നാട് രണ്ടാമത് എത്തുകയും ചെയ്തു ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലും മരണനിരക്ക് കൂടുതലുമാണ് രോഗം ഭേദമാകുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു ആശ്വാസം കോവിഡിലെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്താണ് വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയെ ഇന്ത്യ കടത്തിവിട്ടിയിരിക്കുന്നു ചൈനയെയും പെറുവിനെയും മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യ പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഇറാനാണ് പത്താം സ്ഥാനത്ത് അതായത് ഏഷ്യയിൽ ഇറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുകയാണ് മരണനിരക്ക് കുറവ് എന്നത് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസമായുള്ളത് എന്നാലും രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്നലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറായി ആകെ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേർ ഇതുവരെ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ടായെന്നും ആകെ മരണം ആയിരത്തി അറുപത്തി എട്ടാണ് എന്നും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു മുംബൈയിൽ മാത്രം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പുതിയ കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ഇരുപത്തിനാല് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് മുംബൈയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേരാണ് ഇതിനോടകം രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചു ധാരാവിയിലാണ് കൂടുതൽ രോഗികളുള്ളത് ഈ ചേരിയിൽ വൈറസ് എത്തിയതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ അതിതീവ്ര സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മേഖലകളിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ എൺപത് ശതമാനം കിടക്കകൾ കോവിഡ് രോഗികൾക്കായി മാറ്റിവെക്കണം എന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ കർമ്മസേന മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പിന്നിൽ തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം കടന്നു ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കേസുകൾ ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടായി അഞ്ചു പേരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത് കോവിഡ് മൂലം ഇതുവരെ എഴുപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ജീവൻ നഷ്ടമായത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പുതിയ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ആറ് പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ സേലം തിരുപ്പൂർ കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലകളിൽ രോഗബാധിതരില്ല ചെന്നൈയിൽ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ രോഗികൾ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആവുകയും ചെയ്തു മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതോടെ ചെന്നൈ തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിൽ ഒഴികെ മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ വീണ്ടും തുറക്കും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ അൻപത് ശതമാനം ഹാജറിൽ പ്രവർത്തിക്കും അങ്ങനെ കോവിഡിനോടൊപ്പം തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ തമിഴ്നാട് തയ്യാറെടുക്ക